एक्टर राइटर एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर है प्रडक्शन में भी धेरेचोटी काम कर टेक्निशियन को रूप में धेरेचोटि काम कर सीसी राणा को पहलो एज अ डाइरेक्टर पहलो फिल्म डाइरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म तिमीसंग प्रदर्शन में आई सकते भली रिलीज भईपनी सकते स्टारिंग साम्राज्य राज्यलक्ष्मी शाह नाजिर हुसैन र आकाश श्रेष्ठ इसमें म्यूजिक भी राहुल मुखर्जी दीपक पाठक तस्तरी रिदम कंडेल को रहे स्क्रीन प्ले भिशिर राणा साकार ओझा सुमन उप्रेदी तस्तरी सुशील छेत्री को रहे अब को लगी भी यो काइंड अफ अ ट्राइंगल लव स्टोरी जस्तु देखिने एटलिस्ट पोस्टर और ट्रेलर में यह चलचित्र कति को तब को समय रो पैसा को वर्थ रहे फर्स्ट अफ अल यह चलचित्र को सीनप्सिश सुरू करूँ वा भन छोटो व्याख्या रिव्यू लुरुआत कर साम्राज्य राज्य लक्ष्मी शाह प्लेज एन एनआरएन ग नीति उनको नाम रहे क्यारेक्टर को नाम रहे जो यूके फर द फर्स्ट टाइम नेपाल आएकी हुन सिन फॉर ट्रेकिंग एंड विजिटिंग फ्यू नेचुरल एरियाज उनको गाइड को रूप में भी शुभम हो प्लेड बाई आकाश श्रेष्ठ दे गो फर अ विजिट टू पोखरा त्यां घांद्रुक जर को भेद तरह भरतराज मिश्र एक तराई का केटा प्लेड बाई नाजिर हुसैन संग जो तैं आया हजुरबा को चिट्ठी एक व्यक्ति प्रदान करना को लगी तर ते नीति देखे सामग्री देखे ही फॉल्स इन लव मैडली एकदम पागल रूप में नहीं मया बस् उनको आकाश ने भी नीति लाई मन पाऊदन रीति अल्सो हेट्स नेपलिज पीपल नेपाली खाने खानेकुरा उन मन पर्दन ओवरअल नेपाली नहीं मन पर्दन तैं उ को वेट अर्क एक व्यक्ति एक भरिया संग हो प्लेड बाई द डाइरेक्टर एंड एक्टर हिमसेल्फ शिशिर राणा उनके जर्नी में जोइन कर आज भरिया उ साथ में होनी घांद्रुक घोरे पानी तीर जानिल जानस पच्चीस अरुण विभिन्न विभिन्न एरियाज में जो जर्नी में धेरे कुछ रिविल हो धर कटर्स को रिनेसनशिप्स संबंधित कुरा फ्रेंडसिप का कुरा सैक्रिफाइसि का कुछ सीक्रेट भी रिविल होन द वे यही नहीं रहे चलचि तिमीसंग को बेसिक स्टोरी लाइन अंकल जी था अंकल वेल टू एनालाइज दिस फिल्म सुरुआत में शुरू करना चाहूँ विद द गुड थिंग्स अफ द फिल्म रामला कुछ बारे में कुरा करना चाहिए फिल्म को पेलो एकदम मैं मन परिक भिजुअल्स रहे भिजुअल स्पेशली अफ द प्राकृतिक नेपाल है जो एटा ट्रावल बेस्ड स्टोरी में होने पर्ने एकदम जरूरी कुछ होने गद इसमें हमें तो मजा पाँच एरियाज लाइक अफकोर्स हम सब जाना गई ठावर नहीं रहे पोखरा घोरे पानी है घांद्रुक देवराली अन्नपूर्ण बेस कैंप को एकदम राम पिक्चराइजेशन हमें देखना सकता यह फिल्म में एकदम स्मार्टली तस्ता एरियाज चूज कर यंग नेपाली यूथ एक्सप्लोर करने विशेषगरी अलग के समय में सो कंग्रेचुलेट हमें करूर्ने सीनेमाटोग्राफर सुशील छेत्री लाई इसमें ड्रोन को यूज एकदम राम तरीका नत्र हमी आजकल देखने गद ड्रोन को यूज एवरी फिल्म में होवरी म्यूजिक भिडियो में नहीं होना था तर एकदम नराम तरीका तर यहाँ भी फिल्म को फीलसंग मिलने गरी नहीं निके कलरफुल होल फिल्म एकदम ब्राइट फील रहे कस्ट्यूम्स इवन प्रडक्शन में ध्यान रामरी दर्क रामों को यह फिल्म को पंच लाइन्स भन्न पर्चे डायलग्स में नट एवरी डायलग इज सो इंटरटेनिंग तर फर्स्ट हाफ को डायलग्स आर क्वाइट गुड अल रईला किसिम का नहीं रहेगा विशेषगरी द डायलग्स जो भरिया शिशिर राणा को क्यारेक्टर और भरतराज नाजिर हुसैन को क्यारेक्टर को बीच में होता ती एकदम रमाइला रमाइला रहे ती मोमेंट्स ती ती डायलग्स को कारण मजा आँच फर्स्ट हाफ में ऑल दो सैकेंड हाफ में भी अरुण टाइम में यह फिल्म को विभिन्न अरु एरियाज में अरुण क्यारेक्टर्स को डायलग भी तीन नेचुरल नता कता धेरे नई बड़ी प्रयास करू मेक इट फनी जस्तु फील हो रहा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट यह फिल्म को मैं मन परे कुछ नाजिर हुसैन रहेगा अफकोर्स ही डजेंट डिसअपइंट धेरे पच्चीस हमी सिल्वर स्क्रीन में नाजिर हुसैन देखना 
पाए का सो यो फिल्म को थ्रू बाट र ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी गिफ्टेड एक्टर त्यसमा त केही डाउट नै छैन र यो फिल्ममा पनि हामीले त्यो भेट्टाउँ छौ हाउ ही हैज टेकन दिस क्वाइट अ स्मल रोल भन्न पर्छ बिकज ही इज नट द मेन प्रोटागोनिस्ट किन भन्दाखेरि यसमा त हिरो हिरोइन त आकाश श्रेष्ठको क्यारेक्टर र साम्राज्य राज्य लक्ष्मीको क्यारेक्टर रहेको छ बट नाजिर हुसैनको क्यारेक्टर सानो भए पनि ही हेज डन भेरी वेल राम्रो एक्टर्सहरूको खुबी भनेको पनि त्यही हुन्छ कि दे क्यान टेक अ भेरी स्मल सिम्पल क्यारेक्टर एन्ड टर्न इट इन टू द मोस्ट मेमोरेबल क्यारेक्टर अफ द फिल्म एभरेज डायलग्सलाई पनि वाइल्डली इङ्गेजिङ बनाइदिनु हुन्छ उहाँको पर्फर्मेन्सको कारणले गर्दा पनि त्यो फिल हुन्छ र लाग्छ कि इफ ही वाज इन देयर इन द फिल्म सायद यो फिल्ममा लाइफ नै हुँदैन थियो सायद यो फिल्म एकदमै डल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो फिल्म हेरिरहँदाखेरि त्यस्तो इम्पोर्टेन्स उनको पर्फर्मेन्सको रहेको छ यो फिल्ममा यो फिल्ममा समस्याहरूको बारे भन्नुपर्दाखेरि अलमोस्ट सेम समस्याहरू जुन हामीले एभ्री विक नै कुराकानी गर्छ नेपाली फिल्म्सहरूमा त्यही नै रहेको छ एक्चुअली यो फिल्ममा त झन् मलाई अलि बढी दुःख लाग्यो बिकज आई फेल्ट अ बिट चिटेड बिकज यो फिल्मका डाइरेक्टर शिशिर राणाले भनेका थिए आफ्नो इन्टरभ्यूजमा कि यो एकदमै सिम्पल लभ स्टोरी हो भनेर तर आजकल भने के भइसकेको छ भन्दाखेरि नेपाली फिल्म्सहरूमा सिम्पल लभ स्टोरी भनेको नै केटाले केटीलाई वा अदर वे राउन्ड रिजेक्ट गर्नु फ्यामिलीले सम्बन्धलाई स्वीकार नगर्नु केटा वा केटीको विगतका केही कुरा पछि गएर थर्ड एक्ट फिल्मको थर्ड एक्टतिर रिभिल हुनु र त्यसैलाई ट्विस्टको रूपमा लिनु यी कुराहरू नभई नहुने जस्तो नै भइसक्यो आजकल नेपाली फिल्म्सहरूका विशेष गरी लभ स्टोरिजहरूमा यसमा पनि सायदली यी कुराहरू रहेका छन् तर थ्याङ्क गड डाइरेक्टरले धेरै बेर भने यसमा जुल्दैनन् उनी उनको उनको यो स्टोरी त्यसमा धेरै इन्डल्ज हुँदैन फिल्म्स लाइक लव सासा स्टारिंग के के अधिकारी रर्मा वेर द रियल सिंपल लव स्टोरी ती फिल्म्स में हेवी प्लट थे तर दुख को कुरा के भादा खेल तस्ता फिल्म्स आर नट टेकन एज फिल्म्स है तस्ता फिल्म्स हमी सब नेपाली रेगुलर नेपाली अडियस फिल्म को दर्जा नहीं दीदेन यह तो फिल्म नहीं है इसमें तो कथा नहीं छाइन भाई किसिम को दिशा तर यहां फिल्म्स जहाँ चाहे हेवी प्लट होली दिक्कलाग्द नहीं मेलो ड्रामा होता मुविज में हम ध्यान बड़ी आकर्षित भैर हो यो फिल्म को अर्क अलग नराम कुछ इट टेक्स अ वेरी इजी रूट टू गो टू द क्लाइमैक्स इट वॉज वेरी मच नट क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल आई नो कि राइटर डिड वॉन्ट टू इंगेज अस टू मच तर तो पर्टिकुलर पार्ट स्पेशली एंडिंग पार्ट में यू निड टू नो कसरी क्यारेक्टर ने डिशीजन लियो एक्काशी लिखे ये फिल्म में मेन क्यारेक्टर ने डिशीजन है तो बुझना एकदम गाड़ो रहे को रिजनिंग दिखे अब यह लव स्टोरी रहे आकाश श्रेष्ठ और साम्राज्य को लव स्टोरी भी एकदम क्लिशे लग् कत कत अलग सेल्फ इज मोल्ड में गई हो कि भाई फील आँच लव स्टोरी में बहाव एवं थेराव होना धे जरूरी हो बट यू लव में हमें तो भेटाऊन के नया न्यूनेस भेटाऊन इवन द एक्शन सीन्स आर अल्सो वेरी मच बोरिंग एंड टेक्निकली फिजिकली भी क्लिशे नहीं रहे म्युजिक इज नाइस संगीत एकदम राम बट कत कत हर एक नेपाली फिल्म्स करने जस्ते गरी इसलिए बेला बेला में स्टोरी रोक दी बीच बीच में स्टोरी लाइन लाइन ही पज कर जो फील होल एंड अल भाखे इट इज क्वाइट अ फन ट्रावल फिल्म क्यों भादा धेरे भाई एटा रमाइलो ट्रावल फिल्म नेपाली ट्रावल फिल्म नहरी को एटा रमाइल किसिम को मूवी होना सकता बट मेनी टाइम्स ये फिल्म ने धरें नई प्रयास करू हार्ड कर एक्चुअली टू बी फनी है तो कारण कतई कतई अलग बोरिंग हो रहा सेकेंड हाफ को थर्ड एक्ट तीर आ फिर टिपिकल नेपाली फिल्म को रोग यो फिल्म हिजो देखिए मन लगे मेरे मन को टुकटुक जीवन को हर एक पाइला तुम्हें संगे चलना तब आप दुई चार दिन हाँस्ते बोलते तिमी जन्मे देश में लव होना सकला तर यहाँ हो जीवन भर को मया एक क्षण में पाइं रही जीवन भर भी एक क्षण को मया पाइन